Hujambo na habari za kutihuwa na michezo mwezangu na kusalimu salamu moja kwa moja kutokea kwenye kipienga cha mwisho. Hapa ndiyo mahali sahihi Afrika mashariki na kati ambapo tunapata darasa huru kabisa juu ya sheria kumina sabaza mchezo wa kabumbu. Tutakupitisha kwenye matukio yote ambayo mekua na ukakasi hapa tutakuondoa ukakasi na kikubwa ambacho tunakiangazia wiki hii ni kuhusiana na kile ambacho kime jitokeza kwenye michuano ya finali za kombe la mapinduzi kwa mwaka huwa ilifumbili na ishirini na mbili utakumbuka ni miaka hamsini na nane ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar tunachambua kile ambacho kimejiri na kuchukua nafasi kwa sasa bila shaka macho na masikio ya wengi sana yalikuwa yameelekezwa uh, visiwani Unguja kwa maana ya pale Zanzibari kuona kile ambacho kinaendelea nekolika kwenye kipianga cha mwisho siku leo Mito Hassan Ahmed kama ambavyo imekuwa ada Yupo Osman Kazi uh, Mr Pilato uh, tuko naye hapa Pilato habari yako last week ulisema jina lako la 2022 ni VR ya Bongo. Sasa Sheikh hebu kuwa na uwa msimu mmoja basi. Ah Sheikh yote anakupendeza. Pilato eh VR ya Bongo. Sikazwe mimi hapa. Yote anakupoteza. Inawezekana ukawa sikazwe. Sikazwe hapa. Yes. Bwana Osman Kazi huyo tutakuwa naye atatupitisha ana kwa ana kujua kile ambacho kimejitokeza na kuchukua nafasi. Na hicho ambacho amekizungumza cha bwana Sikazwe muamuzi kutoka Zambia jana aliyabananga na kupuyanga kwenye matukio kadha wa kadha wenzetu mapumziko kabla ya kurejea tena hapa upate utondoti ndio tukuku Mubashara kabisa baada tuko sako kwa bako na wewe mtazamaji na ndio kwanza kabisa tunakwenda kukupakulia minyama kuelekea kwenye ku, kukupa uchambuzi tutazama ndani kuangazia kile ambacho kimejiri na kuchukua nafasi hasa kwenye matukio tata matukio ambayo na ukakasi wa kutupwa hapa ndiyo mahali sahihi Afrika Mashariki na Kati kukuondosha ukakasi juu ya matukio yote ambayo yamejitokeza naungana na VAR ya Bongo Osman Kazi Uh, wiki iliyopita kulikuwa kuna swali ambalo tuliwaachia uh, watu wenye uraibu wao wa kutupwa wafuatiliaji wa kina kabisa wa kipienga cha mwisho na tukauliza swali hivi unakumbuka lilikuwa swali gani obviously mwalimu utauzaje swali alafu kalisahau swali utakuja na swali pamoja na jibu sawa sawa goli la kwanza Dio. la mashindano ya Dio. mapinduzi cup 2022 kwa timu ya Young yeah, Africans yeah. timu ya wananchi mm. lilifungwa na nani hilo ndio swali hilo ndio swali kulikuwa kuna watu wawili kwenye huo mpira ambao walihusika moja kwa moja bila shaka mtu wa kwanza alikuwa ni Herite Ebenezer Makambo sawa, sawa. aka Makambovic exactly na aliupiga ule mzee mpira wa eh, mzee wa kuwajaza eh, na Makambo amefunga mabao mawili kwenye mapinduzi kama hisabu zangu ziko sawa sawa bila shaka inawezekana bila shaka yeah. um, nakumbuka mpira ukaenda ukagonga kwa Abdullah Mundhir aliyecheza naye eh alicheza naye mpira <laughs> acha nijipakulie minyama Abdullah Mundhir nimecheza naye na ndugu mdogo wake e, nimempokea e, darasa unajua mimi nilikuwa ni kapteni eh ala e, mimi nilikuwa kapteni Ujambo lakini. <laughs> Sasa shaka mbona kwenye timu yetu ya Azam u, u, TV hatukuoni? Wanaijua shughuli yangu. Unajua kinacho ni kwa misha. Mchezaji wa kulipwa. Ah no. Eh. Yaani uh, majukumu huwa yananibana. Kwa mfano kama kesho kutwa Jumamosi kutakuwa kuna mechi dhidi ya uh, 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 JWT zinadhani tutacheza exactly. nao. Yeah, uh, yes. Veteran. Uh, veteran yeah. sawa wa JWT. Yoke vizuri. Sasa, uh, sasa uh -huh. wale nilikuwa nataka nikauwashe kulikuwa ile. Sasa sijajua. Mwamuzi wa hilo pambano? Ratiba najua ndio shughuli zako hizo. Bwana mimi kwenye swali letu la msingi. Mimi nilitoroka muda mrefu sana kwenye image zetu lakini inshallah Jumamosi tutakuwa pamoja. Inshallah Jumamosi. Basi na mimi naomba dua kama majukumu mengine yatakuwa yamekaa kando naweza nikaungana na na, na wenzangu na, na ngoda ananijua ashaanza kutafuta sababu ah, ah, kama majukumu yatakuwa yamekaa kando <laughs> nitakuwepo pale JK Park ni kidogo cha kundo mechi itakuwa hiyo exactly. kabla kwenda kwenye 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 kipenga cha leo tunaanza na swali ambalo tuliwauliza unajua eh, kilichonipeleka ni, ni, ni shike hii simu leo mkononi mm. mshindi wa wa swali, swali la wiki mm. ambaye amejibu kupitia Ukurasa hivi hasa ni kuzo swali moja sisi wakati tunauliza swali tunapelekaga uh, ID mbili yeah. moja Osman Kazi 1 mm. na nyingine Hassan Ahmed underscore, underscore. Mm. 
Lakini mbona wewe uniletee majibu yako? Ah mimi majibu yanakuja lakini mbona uniletee? Kazi acha kunichokanisha na watu. Tumekaa newsroom pale nikakwambia bwana huyu kajibu muda huu na huyu kajibu muda huu au na mimi nitoe simu yangu. Kwa wiki ijayo ananileteaga ananileteaga. Wiki ijayo atakuja watu kutoka kwenye page yangu sasa. Wawahi kujibu basi. Wakwangu na sio kuwahi wafu. Ndio mimi nachekaga ile swali likisha ulizwa tu mimi wanashika simu. Ndio. Wa kwanza nani? Bwana majibu yanayokujaga. Mama 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 mama. Na huwa anachanganyikiwa. Sawa sawa. Lakini ndio hivyo tena. Ah kwanza tuwashukuru wote ambao wame, wame, wamechangia kwa namna moja ama nyingine kuja kwenye kurasa zetu na kujibu maswali. Wengine walikwenda mbali zaidi wakaja mpaka DM wakajibu hilo swali, wakao wanauliza mbona majibu haya hayajatoka nikawaambia tutajibu hilo swali kwenye kipenga cha mwisho na leo ndio mbivu na mbichi zinakwenda kujulikana nani kumfunga paka kengele nani kuondoka na mshiko kutokea kwenye kipenga cha mwisho. Nafikiri baadhi tu ya wadau ambao walikuwa wanajibu maswali nafikiri kazi ungepita nazo eh, kabla ya kuendelea na kile ambacho leo tukwanza tuwakumbushe swali lenyewe kwamba nilichosema ndio ndio swali tuliouliza ndio ah uh, nashukuru Mungu swali la wiki, swali la wiki kwenye mm. ukurasa wa Osman Kaziwan ndio inasema hivi ni nani aliyefunga goli la kwanza la mabingwa watetezi wa kombe la mapinduzi nilisahau kusema hilo mm. Zanzibar mm. Yanga kwenye mchezo wao wa kwanza msimu huu wa 2020 na mbili na mbili 2022 dhidi ya taifa ya ngombe mm. sawa <coughs> Hilo goli tuliliweka hapo kwenye ukurasa kwa hiyo ukitaka kuthibitisha kwamba hilo goli na jibu tulilotoa ni sahihi mm. u, naomba uende tena kwenye ukurasa wa Osman Kazi 1 mm. au Hassan, Hassan Ahmed underscore utaliona yes. hilo goli pale yeah. na majibu yake yamekuja yame majibu mengi 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 mno na wapo viewers wengi ya yeah, viewership yenyewe ilikuwa 1800 eh, si haba chef yes si haba Uh, sasa tuangalie nina majibu mawili lakini mshindi ni mmoja ndio katika tumezingatia katika... vigezo na masharti ya swali lenyewe namna ambavyo exactly. ilikuwa linaulizwa na ji, jinsi watu watakavyo watakavyokuwa wa, watakavyo kwa wamejibu mm. waliojibu na ni wengi mm. na wengi walipatia wali but jinsi ya kuielezea huo ndio tumejaribu kuangalia kwa hiyo mm. kwenye jinsi ya kuelezea mm tukampata ndugu yetu Benjamin Jackson BJ yani Benjamin Jackson alafu hii BJ mm. ni ben, B for Benjamin na Jackson for J huo ni utafiti wangu mimi ndo nimegundua hiyo kwamba hii BJ inatokana na Benjamin Jackson BJ 49 mm. ye kasema hivi Hassan Somoye <laughs> Mfungaji wa goli anaitwa Abdullah Mundhir kwa sababu makambo alikuwa anapiga cross ila uh, ika deflect ika deflect bila shaka ika Ikam, deflect ika deflect ika huyo beki eh hiyo uh, muira hata mimi ni... huwa naiandikaga kwa sababu o na p ziko karibu karibu kwa hiyo badala ya mpira inabadilika na kwa muira haya ukam deflect mpira tuseme hivyo anasema wowote anasema mpira wowote ambao utaingia kwenye nyavu kama ilikuwa haijalenga goli stop kama ilikuwa haijalenga goli ningekuwa na uwezo hapa ningeibold kama ingekuwa haijalenga haija goli, goli. Ehe. anasema basi Ehe. goli linakuwa la aliyejigonga na mpira ila kama uelekeo wa mpira ulikuwa unaelekea golini basi goli linabaki la mpiga mpigaji la mpigaji yes nambari yake ni hiyo hapo kama ambavyo unaishuhudia sawa mm. Hai, twende kwa JB Sospita. Sospita. Goli la kwanza la Yanga e, bila shaka nataka kuandika mapinduzi cup lakini aliandika apinduzi cup. Unajua kwa nini apinduzi imekuja? Eh. Ali ali alibonyeza M lakini eh. ikaenda kwenye caps lock. Okay, Haku, okay. Hakubonyeza M, akabonyeza alafu ikaja. Kama ulikuwa hapo wakati anaandika hivi. <laughs> Kaka mimi mtafiti mimi, mimi mtafiti. Goli la kwanza la Yanga la Mapinduzi Cup ni goli la kujifunga la Abdurrahman Abdallah, ye kaandika Abdarrah. Abdara. Yes, Abdallah Mundhil ni Mundhir. Akaandika OG kwenye bracket akasema beki wa taifa eja ngombe. Kwa hiyo hii ni unaweza kusema ni para ya kwanza au unaweza kusema 
Uh, niyo para ya kwanza imeshia yeah, yeah, kwenye yeah, koma yeah, yeah, yeah. kwa sababu mshambuliaji wa yanga ambaye ni makambo mm -hmm. alitaka kupiga mpira kwa maana ya mpira uh -huh. wa cross ambao isinge kuwa deflection ya abdara kwa maana ya abdala mundhir uh -huh. eh, maana ukaingia usinge kuwa una na uelekeo ah, okay, sawa nimeruka yeah. mstari huo usinge kuwa Uh, na uelekeo wowote golini kutokana na deflection uh, ndia manake ndio za kuandika ndio maana ukaingia golini nb na kama mpira <laughs> huo huo uh, ungeli <laughs> ungepikwa <laughs> ungepikwa atakwandika <laughs> ungepigwa tuseme hivyo uh sawa -huh. <laughs> ungepigwa kwa uelekeo golini uh -huh. na ikatokea hiyo deflection uh -huh. kama alivyoandika yeye mwenyewe sawa basi wazi lingekuwa goli la makambo akaachia namba yake hapo kama atakuwa tunamhitaji kumtafuta na kumsaidia kumwekea hasa mina, naomba nikupe kitu hapa mm. shuleni wakati wa mtihani ndio kulikuwa na kitu tulikuwa tuna, tunaita buti 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 unalijua buti nalijua unalijua eh? kwa maana ya buti buti la kwenye darasa la mtihani hapa na hilo silijui buti la kwenye darasa la mtihani <laughs> ni mtu unanakili kutoka kwa mwenzako kwa mwenzako mm -hmm. ali kwa, kwa, kwa mwono wangu mimi mm. jb kwa sababu alivyosema jb nikamkumbuka jacob sofan wa jerusalem mr yeah. mr mwono muziki yeah. one piece in town only no photocopy <laughs> no photocopy <laughs> 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 JB sospita uh. haya maelezo aliyotoa mm. ukija uka ukalinganisha na mtangulizi wake ndio amechukua idea kwa uh, Benjamin Jackson mm. alafu yeye akaifafanua zaidi. zaidi lakini kwa mujibu wa swali letu tulikuwa tunasema kwamba mshindi wa kwanza kujibu. kwa hiyo aliyeanza kujibu alikuwa mm. ni Benjamin Jackson, Jackson. BJ BJ sasa afu, afu sasa umeona uh -huh. huku ni BJ huku ni JB eh, eh. <laughs> <laughs> unaona eh kwa hiyo hapo kuna Dio. kuna kuna kushabihiana fulani hivi kwa hiyo uh, kwa mujibu wa majibu yaliyotolewa yale, hapa ya kwanza ninaomba tumtafute mshindi wetu wa kwanza tunampiga simu hapa hapa ambaye ni Benjamin Jackson Benjamin Jackson BJ 49 na namba yake ni 0769 26 akipokea hapa tunaweka loudspeaker ili tumsikie ndio au sivyo ndio hii ndio maana halisi ya darasa huru bwana sim haitaki kwenda eh, kama haitaki basi achana nayo <laughs> sim inakataa kwenda hii eh, lakini yeye ndio mshindi wetu eh, mpige tena tu imeenda Habari kaka? Nzuri nakwaje. Asalama tu. nadhani tunaongea na Benjamin Jackson BJ 49. Eh ndio 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 ndio. Hii ni hii jina unaitumia wapi kaka? Hii jina wewe unaitumia wapi? Nagla. Hii jina ya Benjamin Jackson BJ 49 unaitumia kwenye ukurasa gani kaka? Uh, ukurasa wa Instagram. Ukurasa wa Instagram. Mm. Hivi wiki hii kuna swali fulani ulijibu lililotokana na kipindi cha kipenga cha mwisho? Eh ndio ndio nilijibu nili, nili mimi. Ulijibu eh? Ndiyo, yes, sasa leo tumeamua kukupigia simu hapa tuko tuko hewani kukuambia kwamba wewe ndio mshindi wa swali letu la wiki hii la goli la kwanza la timu ya Yanga kwenye mashindano ya mapinduzi cup. Kwa hiyo tunaomba tukupongeze Asante. Na inshallah muamala utasoma si muda mrefu kwenye simu yako. Asante sana, shukrani sana Osman Kazi. Kipe, yani kipindi chako na kipatia sana sana cha kipenga cha mwisho. Tena napenda mkiwa na huyu jamaa mkiwa mnataniana na huyu jamaa. Jamaa gani tena? 
Hassan Ahmed au sivyo? <laughs> Basi msalimie tuko naye hapa. <laughs> Benjamin hongera sana kwa ushindi. Nashukuru sana lakini kaka unajitambaga sana wewe ni mchezaji mzuri kila Ahmed akizurushia unaweka kifukoni ukamvuna jitapa sana kaka. Niko vizuri niko sawa sawa. Natamani siku mkeo mnacheza as a media nije ni kuona kwa mkeo unacheza. George Umamosi. Wewe yuko wapi? Hebu muulize. Benjamin uko uko wapi Benjamin? Niko Tegeta hapa niko Tegeta. Ah uko Dar es Salaam ah. Basi tufanye tumwalike wiki ijayo tuje tumpe live zawadi yake. Basi wiki ijayo tutaku tunakuomba uje studio. Ndiyo ndiyo. Uh, uje upokee zawadi yako ili tuweze kukutana naye pia. Uh, lakini pia kama utapata muda tunaomba Jumamosi uje uwanja wa JK Park pale kidongo chekundu. Saa ngapi? Uone ninavomwaga mwingi saa mbili asubuhi. Ah uh, saa mbili asubuhi siku Jumamosi. Eh uh, mtakula mkoba uh. pale nyuma. Ah hiyo hiyo ndakuja kukuona hiyo. <laughs> Karibu sana nashukuru sana bwana kwa kutembelea peji zetu na kuwa mshindi wa swali letu la wiki. Unaweza ukajibu pia swali la wiki hii inawezekana ukawa mshindi mara mbili. Ah asante sana. Na ingia sasa hivi kwenye page sasa hivi. Ah asante sana. Ah asante. Bwana mshindi. Basi Benjamin BJ 49 hongera sana kaka. Asante sana, asante sana. Tuko pamoja kaka. Ah. Ah Benjamin kafurahi wewe. Kumbe anaona ninavozishusha. Ande tu ndani. Uje ututie boko sasa. Ah. No, unajua kwani kwa mtie boko. Angoa nikwambie kitu kimoja. Alikamwe. Eh. Anaye alikuwa haamini hivyo hivyo kwamba mimi na upiga mwingi. Aha. Kukawa kuna mechi ya waandishi walioa na wasioa. Na wasioa. Bwana alinifanyia kitu kimoja. Nili mind siku hiyo. Eh. Aliniambia bwana kazi uje kwenye nani? Uje kwenye hiyo mechi kuja kuchezesha. Eh. Sijui kutoka wapi bwana nakutana isa kama wa TFF. Eh. A uh, ndugu yetu kidao naye akalicha waamuzi kaka basi mimi nilivua kimya hapa nikaonekana kasi ah ina maana uliondoka sasa ninafanya na kukutuangalia kumbe ulivyokuwa tunaukuta nikae kuangalia kitu gani eh vitu vyangu kazi hivyo kaka tuendelee sasa nitakumaliza hiyo story baadaye ya hiyo ya kwamba nilifanyaje kwenye ile mechi maana nilipotoka tu tukafungwa yani mimi tumefungwa wakati mimi niko nje haya wewe ehe Hasan uh, wiki hii tunayo nani? Tuna mengi sana ya mapinduzi. Yes. Ni, ma, ni wiki ya mapinduzi. Mapinduzi kaka. Miaka 58. Na kama unavyojua finali ndio imetoka kuisha hapa. Yes, yes, wiki yes. ijayo inshallah tutakuja na matukio ambayo yametokana na finali iliyoisha muda si mrefu. Yes. Then uh, tutakuja tu na ligi ndio hivyo ya NBC ina ina resume. Yes. Ukisema ina resume ina maana ina inarejea. Inarejea. Mm. Basi tu tuangalie waamuzi kutoka visiwani vya marashi ya karafu bila shaka ndio walikuwa na baadhi ya maumuzi ambayo walikuwa wanayatoa mm. watu walikuwa wanasema hivi kwa nini waamuzi wamekuwa uh, wa, wa uh, foul hawazitendei haki offside mboda zimekuwa nyingi sasa leo tutaangalia hizo fouls jinsi zilizokuwa na kadhalika au mechi ya nusu finali au mechi ya, ya makundi makundi Mm. Yanga na KMK yes, makundi. Yeah. Alikosa mm. nani hii? Dickson Ambundo. Eh, Sawa. Ndiyo. But <coughs> kama ingekuwa goli, <coughs> je, muamuzi angekubali? Mm. Kama Obviously, kama ingekuwa goli, hii yeah. move di, kama ingekuwa goli, je, muamuzi ange angekubali? <coughs> Obviously inaonekana kabisa wakati Uh, Faisal anatoa pasi. Faisal Salum anatoa pasi kwenda kwa Dickson Ambundo. <gasps> Tayari Dickson Ambundo alikuwa amezidi kidogo tu. Mm, mm. Uh, ukiona uh, mstari wetu wa libero umepita kwenye kisigino cha beki wa KMKM mm, na ukimwona Dickson Ambundo ameshaingia kwenye offside zone. Kwa hiyo <coughs> tuangalie maamuzi aliyotoka hapa, tumwangalie assistant referee kitu anachokifanya, alichokiamua. <coughs> Mm. Sawa. Hii hapa naomba tumtizame assistant referee kule. Oh, hatuko bahatika kuna mm. lakini. Ya, yeah, unaona maumuzi mm. amenyanyua mkono kwa sheria kwamba ilikuwa ni offset. Kwa hiyo ilikuwa ni maumuzi sahihi kabisa. Kwenye picha kwenye, kwenye replay yes, tukipata ah, alinyanyua. Yupo, yupo, yupo. Hebana jambo lakini. Sijambo sana. Sijambo, sijambo.
Naona no, eh? Ndio. Bendera hii hapa. Alinyanyua. Ipo jua anaonekana kabisa bendera akiwa. Mm. Amen. Kwa hiyo hata kama ingekuwa goli. Goli. Ah, uh, goli. Hata kama mpira ungeingia golini. Yes. Eh. Ah, uh, goli linge katalia. Hapo hapo nadhani kuna darasa huru pia tuwapatie watazamaji ambao wanafuatilia. Nadhani mm. ukirejesha picha nyuma kidogo mm. kuna kitu kingine ambacho tunapaswa kukijua na tumpe faida mlaji ambaye yeye yuko nyumbani kwa sasa anafuatilia kipenga. Okay. Uh, Tukiutazama mstari wetu wa Ribel namna ambavyo umechora. Ndio. Uh, na makambo e, picha ingekuja nadhani hey, ningepata ningepata kuelezea yeah. vizuri. Hapo hapo naweza ka stop. <coughs> Makambo yupo kwenye eneo la offside position. Ndiyo. Lakini hajajihusisha na huo mpira. Sawa. Dixon Isaac Ambundo naye yupo kwenye eneo la offside, offside position. position. Sawa. Amejihusisha na huo mpira. Ingetokea mm -hmm. Dixon Isaac Ambundo. Ndiyo. Yuko, yuko onside. Yuko onside. Yuko okay. sambamba na beki wa mwisho. Sawa. Na beki akaji, wa pili wa mwisho. Wa pili wa mwisho. Sa, uh, mlinzi wa mwisho ni huyo mlinda mlangu. Yes. Na hii pia watazama juna takiwa kujua. Sawa, sawa. Uh, mlinzi wa pili uh, kuelekea wa mwisho. Ndiyo. Yuko nae sambamba. Yani Dio. wako sanjari hivi wa bege kwa bega hivi. Sawa. Ambundo wakaenda wakafunga ilo goli. Ndiyo. Nini kina tokea? Ni goli. Kwa sababu unamhukumu mchezaji kwa kuwepo kwenye nafasi ya kotea yeah. pale tu anapofufaika kazi si huyu yupo kwenye offside bana kazi amenufaika Hassan taratibu chef amenufaika makambo amenufaika mbona umekuwa mpole asina kuchacha wiza tuliaga mimi mzee wa kuchacha wiza mimi sauti sauti ya juu mimi haijawahi kunisumbua nataka uchachawe kidogo ile ndio sasa dume ambalo nilikuwa nataka tuwape faida kwa hiyo mtazamaji uh, makambo hawezi akahukumiwa kwa sababu mm, hajanufaika kwa na huo mpira na huo mpira. kuna kunufaika na kujihusisha eh yes unaweza ukijihusisha mm. lazima unanufaika unanufaika kwa sababu either utajihusisha kwa kuchukua mpira au kwa kuingilia mchezo hizo mm. zote mbili utahukumiwa it is not an offense to be in an offset position. Eh bwana chukua hiyo itakusaidia mbele ya safari. Nilikuwa na mchachawizo kwa kusudi tu hapa. Atupe darasa. Anatuacha huru huru tu hivi. Hii hapa ya pili bado. Bado offset tunazo nyingi hapa. Sawa. Zimo nyingi. Hata kutuachaacha hivi hivi bwana. Kazi hivi bwana. Asho wangu. Offset leo tunazo nyingi hapa. Sawa. Hapa bwana Hiklip mimi nimekuja naye kwa sababu moja. Eh huyu ndo ngasa mdogo. Eh. Ah, anko. Nasikia ame amempata majeraha. Unasikia? Yes. Ya mwezi mmoja. Naomba utizame reaction ya Cedric Kaze atakachokifanya hapa. Eh, Cedric Kaze. Tutamuona? Huyo. Eh. Mikono imeenda juu. Kwa nini mikono imekwenda juu? Mm. Kwa sababu Yapa. Tizame tena assistant referee. Stop. Hapo. Bendera hapo liko inakwenda juu. Mm. Hapo bendera ipo juu. Ipo juu. Ya assistant referee. Ndio. Coach mikono ya kazi bado ipo chini. Ilikuwa chini. Sasa kilichotokea ni kwamba kulikuwepo na matukio mengi ya offside. Ndio. Sawa. Mm. Ah hapo 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 kwenye haya ile ya kwanza ile hapo hapo hapa ndipo pasi inapotoka eh. ukitaka kuona vizuri <laughs> unasikia ukiangalia position ya ngasa mdogo <laughs> anaitwa <laughs> Dennis Nkane <laughs> Dennis Nkane bwana tacheka au na coach yangu ninapokuambia ngasa mdogo Unasikia? Dennis Nkane. Dennis Nkane. Dennis Daudi Nkane. Position aliopo mm. na ukitazama hao central defenders wa KM. Mm. Unaona kwamba nani at said kazi. Nani Dennis Nkane, Dennis Nkane. Eh. yupo hatua moja tu mm. mbele ya hao defenders. Eh nataka ile tatu uta, 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 Utajuaje? Unasikia utajuaje? Chukua hii hii eneo hii. Tena hii naomba ubaki nayo. Hii tata ninayoonekana hapa mm. ina upana wa yadi tano. Hasa naebu nikumbushe kitu moja. Mm. Yadi tano. Chambuzi msaidizi wa Musa Kawambwa. Mm. 
wako wawili yes mm. mtajie watu wawili wa kwanza anaitwa Heri Salom mimi napenda kumuita Samata Alkhair haya wa pili yule mrefu ambaye tumemzoea muda mrefu tuko naye ndio yule mwingine alikuwa ah jina limetoka lakini yule ni askari yule Heri Salom kwenye cheo chake cha, cha kazi Heri Salom askari wa jeshi la magereza kama nitakuwa na jana nilikuwa naongea naye ndiye aliyeniambia bwana upana wa hizi nani mm. ni hadi tano Mm, mm, mm. Kumbe bwana nilimchezesha mwaka 2006. Na... Ulimchezesha yeye Harry Sala. Nilimchezesha viwanja vya Mango Garden pale. Mm, kinondoni, kinondoni. Mm. Shaban Nditi akiwa anafanya mazoezi pale. Ndio, ndio. Unasikia? Jana akaambia, "Kazi mimi unanikumbuka? Mimi nilikuwa nafanya mazoezi pale, watu wakawa nasema bwana huyu mzanzibari mtazama anacheza sana foul." Mechi lipoisha mm. wewe ukamwambia huyu soko maana anacheza faulu huyu anacheza tough. Mm. Sawa? So, hata kadri mimi sikumuonyesha nikasema wallahi vile kuna watu wanaishi. Mm. Kumbe huyu mtu nilimchezesha mwaka 2006 mpaka mm. leo hii amekuja kuwa <coughs> cha kuongezea cha kuongezea na kuwaongezea watazamaji. Eh. Yule heri mnavyomuona ana ame, amefundishwa na mpaka leo mwanafunzi wa mjomba wangu mimi ambaye ni ndugu yake na mama baba mmoja mama mmoja kwa yule mpaka leo anaenda madrasa salamu alaikum ujambo lakini kwa hiyo ukiona hapa ndio <coughs> ile hatua moja unayokuwa mbele Ndiyo. lazima utahukumiwa Kwa na hii credit na na mpa huyu assistant referee mwamuzi msaidizi ya hicho nilichokuwa nataka pia tukitukigusie yes. position ambayo alikuwepo assistant referee wakati huu yeah ye yeah, alikuwa amesimama ama alikuwa kwenye mkimbio sahihi hebu tumtazame tumpe faida uh, mtazamaji ambaye anafuatilia kwa utulivu na umakini wa kutupwa uh, amesimama akiwa na no, a, alikuwa anakimbia huyu yes yani wakati ana ana ana, 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 ana huyu amesimama yani wakati ana ana hukumu mm. alisimama alisimama umeona hapo uh, amesimama tena amesimama kwa kujiamini kweli kweli kabisa akanyanyua bendera ile shoga alikuwa good of shooting kutoka assistant number 2 twende upande wa pili tunapongeza waamuzi hapa mechi hiyo tunaenda kwa line 1 sasa tuwapigie makofi bwana hata mawili bwana kwa jumla tutapiga kwa jumla ah sheikh naomba nimalize sawa kuna offside zingine mbili hapa sawa sawa Kazie. Nini? Ah. Sasa hapa tumekuja la, kwa line 1. Trend hapa Sheikh. Wapi tunakwenda wapi? Ah. Hapa. Ah. Haja <laughs> <laughs> basi mchezo. Eh? Ah ni kiboko kabisa. Eh. Au kazi leo ribe tume tumechora nene sana. Hapana kaka. Hapa assistant referee namba moja amekosea. Eh ndo ile tulikuwa tunasema mm -hmm. kwamba badala ya Dickson Ambondo ndio uh, mpira ungeenda kwa nani hii kwa i mean uh, Dickson Ambondo yuko onse alafu ananufaika na na mpira mm -hmm. mpira haujamfikia mm -hmm. haujamfikia makambo je mm -hmm. yeah, utamhukumu hapa kweli kuna mchezaji wa yanga yupo offside huyu ni makambo huyu ni makambo yes huyu ni makambo lakini yeah. mpira unatoka kwa Faisalum Faridi Musa Maliki huyo sio Faisal. Huyo Faisal. Huyo hawezi kuwa Faisal hata siku moja. Huyo ni Faridi Musa Maliki. Tuta tutahakikisha. Ah kiki tu hapo. Tutahakikisha. Sitaki na hiyo. Nataka kwanza tumtizame Moloko. Jizidu Kapel Moloko. Yupo. Kwa hiyo sio Dickson Ambundo ni Jizidu Kapel Moloko. Nimesema a uh, nani hii umesema ambundo ambundo katika ile tukio la kwanza tuliokuwa ah, okay. ule swali ule unaeleza sawa mara tulikuwa tunachanganya madarasa ambona yeah. haeleweki yeah. ambundo tukio lililopita yes huyu ni jizidu kapel moloko yeah. unasikia ndio nimeirudisha hapa kwamba kule uliniuliza hivi mm. hapa makambo yupo kwa offside yuko kwenye mpira ndio sawa mm. moloko hayupo kwenye offside mm. position sawa sawa nini kinachofuata hapa tuone namuona faridi eh Uyo ni Faridi aloshika kichwa cha exactly. mwangi. Sawa. <coughs> kwa hiyo ali, alihukumiwa Moloko kwa sababu uh -huh. ya claim ya center defender wa
KMKM unaona jeshi namba mbili kanyanyua mkono wakati mpira unaenda kwa sawa assistant mm. referee kaingia kwenye mtego kwenye kwa babana yule ameotea like where is haikuwa offside haikuwa offside sawa chef mm. aliyekuwa kwenye offside wakati huo hakunufaika na mpira hakunufaika na eh hakunufaika hebu yes, hii kujihusisha ni acha imetoka wapi nini ah. kujihusisha eh. hakunufaika na mpira ndio haya yanne tunaenda yanne offside ya yanne tuna tunaweza kumzia sawa mm. twende lakini ile muamuzi kujua kwamba ni offside ama si offside kwa haraka haraka hapo je ah, hapo 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 hapo, hapo sina, sina ukakasi kabisa Hayupo offside. Sina offset. mashaka kabisa kabisa. Hayupo offside, sio? Mm. Hayupo offside. Hayupo offside. Hapa mimi nataka mpira ulipokuwa unapigwa ukitoka. Ulipokuwa uki toka. Kitoka. Ah, hapo ushatoka bwana, sitaki hapo. Hapo tena kidogo. Hapo bwana. Sawa. Unaona mm. mpira ulipokuwa unatoka? Mm. Hayuko kwenye offside position. Mm. Lakini assistant referee ndio anamhukumu, anamhukumu. Kwa hiyo mm. kwenye mechi hii assistant referee number two ndio <coughs> alifanya kazi yake sawa sawa but assistant referee number one mm. kidogo mambo hayaku mm. mwendea vizuri. Sawa sawa kazi. Uh, nadhani tumemaliza eh, round yetu ya kwanza maana kwa muda unatuvuta shati kweli kweli hapa. Naomba hii moja ni muhimu niende nayo. Alafu tukirudi tutakuja na matukio mengine. Yes. Na matukio mengi tu. Sawa. Na matukio mengi. Tutakuja kufigia muda kule mbele ya safari. Hamna mm. shaka. Mm. Okay Hassan. Ndio. Foul. Inahukumiwa wapi? Swali la msingi hilo. Tulipeleke kule. Foul inahukumiwa wapi? Tulipeleke kule. Au tutakuja na swali la finali. Tulipeleke kule. Tulipeleke huko eh? Yeah. Sawa. Goli la kusawazisha la KMK. KMK. Ngoma ilisha mbili mbili. Ngoma ilisha mbili mbili. Ah. Dakika ya 93 hiyo. <laughs> Watu wale walikataa. <laughs> Ye. <Yeah>. Hii goli. <laughs> Sawa. Ndio. Hii goli. Ah. Uh, ni sahihi maamuzi mo, alivyolikubali na kwa ni, kama ni sahihi hmm. ni kwa nini imekuwa sahihi? Tukubaliane kwanza. Ndio. Kabla ya kulijibu hapa, tunalipeleka kule mkondoni au tunalijibu sisi hapa? Ah ah hili linaenda kule. Ah linaenda kule. Tunaenda tunalipeleka kule. Basi basi hakuna shida tu sisi. swali letu. Swali letu ndio. Hii goli. Hapa tuna vipengele viwili. Uh, yanga tumewaka tumewaka mata safari hii. Maswali yote yanatoka kwa Yanga. <laughs> <laughs> tunao, safari tunao. Unasikia? <laughs> Hili goli. Au ni pati she. Ngoma draw eh moja moja mpaka sasa hivi. Hii goli. Hassan, hii goli ndio. Kama ni goli sahihi, ndio. Naomba ufafanue. Mm. Uh, Ja, anayejibu hili swali ndio ndio naomba ufafanue hmm. ni kwa sababu gani hili goli limekubaliwa limekubaliwa hmm. na kama hmm. hili goli litakiwa kukataliwa ni sababu Zizi. gani hmm. zime pele, uh, hmm. zinapeleka goli hili lilitakiwa kukataliwa bao la kusawadhisha la KMKM bao la kusawadhisha bao la pili kwa maana ya KMKM anakwenda kufunga bao la pili ni goli halali kwa nini limekuwa goli halali toa maelezo kwa nini limekuwa goli halali na kwa nini muamuzi pengine alitakiwa kulikataa hilo goli lakini muamuzi kwenye huu mchezo amekubali kwamba ni bao halali nenda kwenye ukurasa wa Osman Kazwan katuandikie pita pia kwenye Hassan Ahmed underscore katuandikie vigezo na masharti vitazingatiwa kigezo cha kwanza hakikisha umezifollow hizo page za watu wote wawili kazi si ndio eh? kuna mtu mmoja ali, ali sea, ah, sasa tutajibu unasema tu follow page hmm. tutaona vipi swali kama hatuja follow page naomba tunikwambie swali hili huwa tunataga kwa 
uh, kwa page nyingi nyingi mm. inawezekana mtu akaliona kule akajibu mm. au sio uh, wakati haja follow page yetu ni muhimu u follow page ya Osman Kazi 1 na Hassan, Hassan Ahmed, Ahmed underscore, underscore. ndio tuta tutakuzawadia endapo utakuwa mshindi wa kwanza. E bwana tunakwenda kwenye mapumziko mafupi lakini usiondoke. Yako mengi ambayo yamejitokeza kwenye michuano ya mapinduzi cup kwa mwaka huu tutakuondosha ukakasi kwa sasa tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Hoja mbona ya karibu tena hii ni kipenga cha mwisho hapa ndio mahali sahihi Afrika Mashariki na Kati tunakuondosha ukakasi kwenye matukio kadha wakadha ambayo yanajitokeza kwenye mpira wa miguu kwa maana ya futiboli ama kabumbu na hivi e, tunavyozungumza nawe mashindano ya Afcon kwa maana ya mataifa ya Afrika yamekuwa yakiendelea lakini kipenga tunagusia soka la, uh, la michuano ya finali za kombe la, la mapinduzi si ndio bwana kazi eh, huyu ndio bwana kazi bwana unataka kunipeleka siko eh, bwana kazi bwana sikazo ah, hiki tuheshimiane hasan please ah, sikazo hasan tuheshimiane tuheshimiane unaka nyekundu tuheshimiane hasan wewe ndiye kazi osman sikazo eh? kazi Osman sikazwe. Unasema? Basi bwana. Unasema? Mimi ndio ule beki wa mali. Ilikuwa mali na Tunisia eh. Hebu. Mimi bado bwana. Ni bwana ngoja kwanza. Ngoja, bwana ngoja. Subiri kwanza. Mimi ndio mimi ndio mwenyekiti. Huyu 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 referee ndio yule ambaye Simba walimkata zidi. Eh ndio sikazwe ndio. Ndio huyo. Ndio huyo huyo. Eh, na ndio yule aliwahi kufungiwa uh, kwa kosa la kukutwa na mlungula. Mbona kama nataka kumnyamnya maneno? Kupanga matokeo. Eh, ndio mlungula wenyewe huo. Ndio huyu. Eh. Alichezesha hiyo mechi nani? Tunisia na na Mali. Uh, na Mali. Eh? eh? Ile kazi hivi. Ngoja kwanza kazi bana. Mimi kuna vitu ambavyo bado sivielewi mpaka sasa na uzuri kipenga cha mwisho tunazungumzia soka na Afrika yote ni ya kwetu. Hebu chukua mali ya kwanza. <laughs> tulie basi ah, so tuulize swali tulie basi tuulize swali twende yeah. kazi imetokea muamuzi uh, hata hapa nyumbani ilishaye kutokea muamuzi akaangalia saa yake akamaliza mpira lakini baadaye akaenda mezani akaambiwa ah bwana muda bado akarudi dimbani akaendeleza mpaka dakika tisini zilivyo timu akapuliza kipenga na kumaliza Sikazwe amekuwa na kashfa uh, ya kupanga matokeo Simba walimkataa kuna baadhi ya mechi na hata kule kwao Zambia sio dhidi ya Tipima Zambia yes sio mwamuzi ambaye ya... ana, ana, ana aminika itakuwa dhambi tusipolizungumza hili na sisi ni tunahusika kwenye hiyo engo ya kuwazungumza waamuzi na baadhi ya matukio yenye ukakasi mm, mm, mm. lile tukio unalizungumza vipi Mamuzi kama Hassan, alikuwa na matokeo yake mfukoni au no sitaki kuzungumzia <coughs> kwa nini alifanya vile ndio ndio nataka nizungumzie ikitokea vile ndio uh, mamuzi anatakiwa achukue hatua gani sawa sawa unapogundua kwamba bwana nimemaliza mpira kabla ya muda un, unaotakiwa mm. unatakiwa urudi uwanjani kwenda kumaliza zile dakika, dakika. zilizo kwa zimebaki. It's very simple. Mm. Kwa maana ilikuwa imebakia dakika moja. Mm. Kwa nini nasema hivi? Mm. Kwenye kanuni yetu uh, no, sio kwenye kanuni. Kwenye kanuni za kimataifa wanasema kabisa kwamba ikitokea mechi imevunjika mm. kwa sababu uh, wameweka sababu zao pale. Ndiyo, ndiyo. Na hiyo mechi inatakiwa ije imalizwe. Mm hiyo mechi itakuja kuchezwa kwa dakika zile ambazo zime zilikuwa zimepelea ndio sawa so, sasa so, so, sikazwe ali, alipuliza firimbi ya kumaliza pambano dakika ya 85 na mchezo ya mara ya kwanza so, eh, firimbi ya kwanza ndio baada kunongonezwa na uh, na mchezaji wa timu ya mali mm. na technical bench ya uh, Tunisia nayo ikaonyesha reaction alikuwa captain wa mali ule sina uhakika e, sana mimi ndio yule wa mali e, bwana mdabado umejuaje 
Nikawa njia ni sinangalia. Awe una saa? Lakini wewe ndio unakwenda. Lakini technical bench yo, watu walikuwa na saa. Wanaruhusiwa kuwa na saa. Wakashanga vipi mbona kama alisema baada ya dakika 5? Kwa hiyo ikatokea reaction pale akaenda kumaliza. Sasa iki kitendo kwanza una... tu, tuanzie hapo hapo. Iki kitendo cha wananda bado. Inaruhusiwa. Sasa una ngome niuliza mimi najuaje kwa muda bado. Ungenijibu bana aliniambia mimi ni nani hii? Hawa aliniambia ni kaambiwa. Labda technical bench wale wanampia bana mwambie bado muda. Unaona inawezekana? Eh. Sawa. Hata hata mchezaji yeyote sio lazima captain ana uwezo wa kumuuliza refa bado ile kangapi. Niliona jana kwenye mechi moja jana mechi ya pili ilikuwa kati ya nana nani? Mechi ya pili ya Afcon. Uh, mchezaji alimuuliza mwamuzi kabla ya half time. Half time. Akaambia, akaambia bado uh, dakika moja. Yeah. Pale ile sio kosa. No, inaruhusiwa. Inaruhusiwa. Mm. Unaweza kuuliza. Sasa kitendo cha Skazwe mm. kumaliza mm. dakika 85 mm. jibu ndo hili. Mm. Alikuwa sahihi kwenda kurudia uh, mechi. Kumaliza, kumaliza dakika za kitano zile dakika zilizokuwa zimebaki. Mm -hmm. But akaja akamaliza dakika 89 mm. na sekunde 50 hivi ha, kuendelea 42 kwenda yeah. kwenye 50 yeah, yeah. exactly so, kumbuki, sawa, sawa, mm. ilikuwa 42 pale nimeona sasa pale nimeona mjadala kwenye magroup mbali mbali na nini wanasema kwamba alimaliza muda huo kwa sababu zilikuwa zimebakia sekunde kumi tu ndio uh, na mwamuzi wa akiba hakuwa ameonyesha dakika za nyongeza. Nataka niseme hivi. Sema. Dakika za nyongeza. Mm. Take this in capital letters. Mm. Added time. Mm. Dakika za nyongeza huonyeshwa pale kwenye chronometer iliyo uh, inayoonekana hapa yeah. kwenye screen imesha soma tisini. Yaani kuanzia hapa mm. dakika ya tisini mm. kwenda kama, kama ilivyo hii plus au hata 45. Yeah. Yaani ikigonga 45 mm. au tisini mm. ndio dakika za nyongeza zinakuja kuonyeshwa. Hata kama itampendeza angezumu hapo kuonyesha. Aweze uh, ya hii dakika uh, tatu zionekana vizuri hizi hapa. Mm, kwamba tumemaliza hiyo dakika 45 za kwanza. Yaani hapa zikigonga tu dakika 45. Ndio. Sawa, zikigonga dakika 45 ndio mm. dakika za nyongeza zinaonyeshwa na mwamuzi wa oh, akiba. Hiba. Hawezi kuonyesha dakika ya 89 na sekunde 50. No. Hapo hapo kuna swali ambayo nataka kuiki. Zile dakika ambazo ana, anaongeza mwamuzi wa akiba. Ndio. Uh, Anaambiwa na mwamuzi kwa maana nitaongeza. <laughs> Nimeishi nime kwenye studio on the time. Yeah. Mimi nimeishi sheria. Kwa hiyo sikazo jana kwa ufupi sana alikuwa na siku mbaya no. kazini. No. Na na natupa na wasiwasi wa kufikiria kwamba zile stuma ambazo alikuwa, alikuwa akihukumiwa nazo je ni kweli kwamba aliingia na matokeo mfukoni uh, Allahu yala kazi hivi uh, hawa waamuzi huwa si wana wanaangaliwa na waangalizi wa shirikisho yes, la kanda. kuna match commissioner kwa nini huwa na qualify assessor kwa nini huyu huwa ana qualify kuchaguliwa kwenda kwenye mashindano makubwa kama hayo brother niulize kuhusu uh, Frank Komba ni ulilize kuhusu Harris Asi. Wamuzi wetu wote Afrika wa... Mimi nitawaongelea yeah, wamuzi yeah, wetu wa nyumbani. Yala habibi ya Afrika, Afrika. <laughs> Kaka turudi kwa mapinduzi kama. Kana msikia yule mtangazaji. <laughs> e bwana hili la sikazo eh, tutalihamishia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Bila shaka. Kule kutoka kuna mjadala mzito sana na utaona pale picha yake bwana sikazo eh, na mjadala utaanzia kule. Kwa hiyo chochote kile kuhusu na sikazo eh, wenzetu kwenye peji zetu za Osman Kaziwan pamoja na ile ya Hassan Ahmed na, na Chidi Boy kanambia ataweka Rashid Khamis. E bana mfate pia Rashid Khamis wa mjadala pia utakuwepo kule kwenye ukurasa wake. <laughs> e, kwa hiyo tuhamie kule hapo tuzeti kwa mapinduzi. Turudi kwa mapinduzi. Sawa. Ndio. Okay. Sasa tunarudi kwenye mechi ya Simba dhidi ya Nini? Ah, e bana hawa Simba dhidi ya mlandege ya kama sio kosei unajua mm. niliona hii tukio ndio kisha nika Ay. nakumbuka huyu mchezaji ali, alipewa Alibudio. zawadi ya, ya mchezaji bora man of the match, mm. of the match. Mm. Mm. Na, na vyombo vingi sana vya habari vilivutiwa naye kwenye mchezo huu 
kabisa nafasi ya kufanya naye mahojiano hapa naweza nikasema alikuwa na bahati mm. ya kipekee mno kwa sababu kitendo hichi alichokifanya hata na hebu wewe ungekuwa kwenye nafasi yangu nena kwenye nafasi yangu mimi ndio ndio nena nena kwenye nafasi yangu nipe kadi hizo nipe kadi wewe nena kwenye nafasi yangu mchezo nini hebu wewe ni eh rashid ni upo rashid mimi najizi upo rashid ya misi rashid ya misi upo wasemaje eh mm. ah tupate na yeye ya kwa mfano eh. mimi ndio nani hii nani huyu mchezaji anaitwa nani pos pape osman sa nani Osman Sako. Ah, Osman Sako, sio. Pape. Unajipakulia minyama. Ah, Osman Sako. Ah, sio. Trans Osman, alafu Sako ni Hii tukio. Ndio. Wewe una hukumu kali gani? Um, play. Twende hapa. It is a mafzuri. Aha. Da. Bana nisipepese macho wala kutikisa masikio. Aha. Kwa umeme. Umeme tanesko? Eh, aha. Eh. Hii ni kadi nyekundu. Kwa nini kadi nyekundu? Eh, sawa. <coughs> Haka ukusudia ukiza mpira. Sawa, tuende taratibu sasa. Haka ukusudia ukiza mpira. Kona inapigwa. Sawa, eh. Mm, Muzame uliasini selemba. Haka ukusa kila. Eh, fuyu kisako anakasi uyu. Kwa ukuta ule mpira bwana. Hai, hapo hakukusudia kucheza mpira. Mguu moja kwa moja umeenda nyuka, umeenda, umeenda tumboni. Mguu umeenda kwenye 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 paja hapo. Hivi kuna replay hapa? Ipo hmm. replay. Kuna replay. Napenda maamuzi ya maamuzi ambayo ameyafanya. Nadhani itakuwepo replay. Alafu hiyo hapo replay. Si unaona kwenye paja kakita. Hii ana kugusa hey, tumboni bwana hakuwa na nia na mpira Chesa hata kidogo. Mm. Sawa, so, kabisa. So this was a clear red card. Kwa nini nyekundu moja kwa moja? Kwa nini serious foul play? A serious foul play. Sawa, so, sawa. So. Serious so, SFP. Umesema hiyo ni serious foul play. E bwana kula umeme. Sawa. So. Ah. <laughs> 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 pape Osman Sako kwa mnashare babu ah ah yani huyu huyu mwanangu huyu mnashare babu huyu mwanangu ah sawa mwanangu huyu sawa twende sije nikauliza nikauliza mengine bure tunaenda kwenye match ya KMKM dhidi ya Yanga Yanga sawa hapa Okay. Ama bahari ya. Hapa vipi hapa? Oh. Hiyo vipi? Kwanza hii hiyo reaction ya face alone umeona? Yes. Ai. So, hii kwa nini yellow card hapa inakuwa sahihi? Mimi sijasema kama ni sahihi. Hai. Eh, uh, tuanza uh, upya. Eh, Twende. Na, na, nicho kipenda. Aha. Uh -huh. Nicho kipenda reaction ya, reaction ya mchezaji kwanza. Angalia anachofanya. <laughs> Anasema kwamba ame ameugusa mpira. Ameucheza mpira. Sawa. <laughs> ameucheza mpira. Haijalishi amekwenda kucheza namna gani. <laughs> Lakini yeah, Ameuche kweli kaucheza mpira. Sasa foul inatoka wapi? Haijalishi ameucheza mpira namna gani. Kama ame ameucheza mpira, ame foul inatoka wapi? Eh, namna ambavyo amekwenda. Ameonyesha. Amehatarisha. Umeta study eh? Yes. Kule unguja wanaita njumu. Haya. Eh, njumu. Umeona hii? Sasa kitendo hichi ni wanasema reckless challenge kwamba ameupele ameenda kucheza mpira kwa kuhatarisha afya ya mwenzake <coughs> usalama wa mwenzake wa zawadi mauya ndio sawa mm. na hii ile stahili yellow card kwa sababu mguu ulienda sehemu mpira ulipo ulipo, ulipo. kesi ya sako
mguu umeenda mguu umeenda tofauti kabisa eh. na mguu umekwenda tumbo sheikh taratibu sheikh ashe niko sawa sawa huu mguu umekwenda kwa vipi ah sinatolea mfano leti na hii ile ya sako watu wataka kuona kazi ile ya sako mguu umekwenda tumbo ni sikugusi china <laughs> sitaenda kununua simu hii <laughs> hii hi, hi ya huyu bwana mdogo mguu umecheza ya bugusa mpira jo guse mpira utaweza na suti lako umeona eh sio eh unajitendi tedi hiyo hiyo ndio tofauti si ndio ndio hiyo tofauti basi tuhame hapo twende kwa eh, safari Israel. Map, mapinduzi mesheheni eh sana sana sana, eh. sana. Israel Patrick Mwenda yeah tunahamia Simba tunarudi huko ah hapo kiangalia haraka haraka unaweza kujua oh, yeah. Simba na Yanga eh? nani jezi namba 4 eh, yule 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 nakaulizwa kwa hiyo <laughs> aliambia aliulizwa na Kawamba uh, aliulizwa bwana timu ipi sio Kawamba nafikiri uh, kuna 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 kuna, kuna media moja huko mkondoni ah okay 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 mm. akasema akaulizwa akasema timu asi timu ambayo anaipenda akajibu ni Simba <clears throat> yeye mwenyewe mchezaji aha yeah. okay mm. labda hiyo Israel Patrick Mwenda ai hajagusa mpira hajagusa mpira mm. foul tena sasa mm. hii Ndiyo. tena ina stahili kadi kwa sababu gani hii ilikuwa ni promising attack shambulizi ambalo lilikuwa linaleta mwanga yeye ameamua kumdondosha so hapa Ndiyo. alitakiwa aonyeshe kadi ya njaa sasa kama kadi zingekuwa zinatolewa zinazotakiwa ndio sikumuona uh, mchezaji akimaliza hii mechi kabisa sikumuona kwa sababu al, alikuwa na kesi nyingi kwa sababu hata kwenye sheria namba 12 hmm. ambayo inazungumzia kadi hmm. ni unapokuwa una unafanya makosa mara kwa mara sasa so, kwa hiyo ameenda kumkanyaga mtu tumboni anakuja anacheza faul kama hii katika kuna faul kulikuwa na series ingekuwa na na deal naye yeye yeah. ningekuja na makosa si chini ya faul na huyu kumi. hakuwa anacheza tough ila alikuwa anacheza rough rough yes <laughs> kuna tough na rough, rough. kwa hiyo bwana mdogo alikuwa anacheza rough unakumbuka kuna kesi moja ilitufikiaga hapa ya nani hii mm. mm. ya uh, mchezaji wa Kazi. Azam yes hapo kwanza eh kwa tumesema hakuwa anacheza tough eh. alikuwa anacheza rough rough eh. lakini ndio kama mchezaji bora wa mechi huko misiko ah, kwa sababu kwenye kuchagua mchezaji mm. bora wale wana criteria zao mm. wanajua hatu zijui wanajepo la makocha eh. hamna referee pale angekuwa bora bora hii si jipo la makocha eh, eh. hapo hapo kwenye mchezaji bora mm. nadhani angekuepo na uh, Ramadhan ibada kibo mm. au waziri sheha inge, ingesaidia mm. ambao ni waamuzi wa staff kule yani mimi napendekeza kwamba wewe unasemaje huyu refa inaonekana alikuwa fair sana kwenye huu mchezo sio huyu mimi nimeotiza mama referee wa mashinano ya mapinduzi marefarii sio assistant referee mm. marefarii mm wa waliamua kuchezesha mpira wa nguvu kitu ambacho haikuwa sahihi unaambiwa referee wewe unatakiwa kuwa mlinzi wa kwanza wa wachezaji kuhakikisha kwamba wachezaji wa, wako katika usalama mm-hmm. sasa ukiona kulikuwa na malalamiko mengi kutoka kwa una, 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 una kuna haja ya wa, ya, ya, ya wanaochagua wachezaji bora waweke pia muamuzi kwa mfano nimeona pia kuna sio naona naomba na omba katika Una lile jopo la ya makocha wanaochagua mchezaji bora awepo na na wapo kule masini brother e, nimeona kuna... masini kuna mfaume ali nasoro yes. e, lakini pia nimemwona ali muhsin kamara okay, e, okay. Ambaye yeah, ni yeah, 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 yeah. ali muhsin kamara sasa yeye yeah. ambaye pia e, alikuwa ikulu 
Okay. Nafanya kwa miaka takriban 15 lakini okay. ni retired FIFA referee. Okay. Eh, kwa hiyo nadhani ipo haja na mm. nikipata nafasi ya kuzungumza naye mm. nitajaribu kumwambia kwa sababu pia ni miongoni mwa wale wa wafuatiliaji wazuri wa kipenga cha mwisho. Labda nikwambia tu salam eh. hizi zimeshafika. Zimefika eh. eh Hapaka dakika hii wamesha. Sina haja kunyanyua ah. siku kupigia mzee kamera. Wa zimeshafika <laughs> hizi. Kwamba <laughs> sawa. Mwakani waangalie uwezekano wa kumweka referee mstaafu mmoja ambaye waangalie sawa performance ya mchezaji sawa but uchezaji wake je wow. yeah, alikuwa anajali usalama wa wow. wenzake ba tu ni matukio mengi itashindwa kumalizia na dakika nyingi zimebaki chache sana tukio la mchezaji anapokosa kucheza mpira ndio kwa kuambiwa na mpinzani wake miss mm. Nilipenda sana. Wanikumbusha ile ya Mbaraka Yusuf hiyo. Exactly. Exactly. <laughs> Hii hapa. Eh. Unaona? <clears throat> hapa Yasin Mustafa ana um, kwa nini? Mm. Maamuzi anakuja anamwambia umesema miss iliyopeleka unaona anakuja kumwambia hata kazi kwamba <laughs> amemwambia ame, amesema miss ona hiyo picha ile sema kama picha ya wiki rafiki yangu ndugu yangu ah ah sedri kaze unaona hii yani una, mimi sisikii hiyo neno miss Endio. but reaction. reaction nini kimemfanya huyu beki umenikumbusha umenikumbusha eh? agree more sambros Chacha. Na zaka za kazi. Chacha. Tango lile. chacha. Acha bwana. Sio acha, chacha. Na 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 nakumbuka wakati ule ndo alikuwa on fire mwamuzi ule Aragija. Yes. 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 Kwa Aragija. Alikuwa yuko sawa. Pale ndipo tulipoanza kumwangalia. Anza kumuona. FIFA referee Ahmed. Ahmed Aragija. Sawa sawa. Kwa hiyo hili tukio kitendo cha kumwambia mpinzani Neno miss, miss it's an indirect free kick ambayo mwamuzi au chacha <laughs> yani hutakiwa kumwambia mpinzani chacha ba, hapa tena niende kumpongeza uh, mwamuzi wa mchezo ndio ame amejitahidi ame amechezesha ah uh, alivyo weza hmm. yule yule jezi namba 4 Hakufanyiwa foul. Ah kazi ye. Hakufanyiwa foul. Ah kazi. Hasan. Eh bado tutabishana sana hapa. Wala, wala wala hatubishani. Angalia hii tukio. <coughs> Kuna foul amechezewa? Eh. Hey. Ipi? Rudia hiyo clip. Hii hapa. Nikuonyeshe. Ah bwana hajafanyiwa foul bwana. Kuna foul amefanyiwa? Hajafanyiwa. Alidondoka alipoteza balance. But kitendo cha wao kupiga huo mpira wakati yeye amedondoka chini in, inawezekana imempatia injury kichwani uh, inapotokea uh, incident kama hii maumuzi mara moja unatakiwa upulize firimbi kusimamisha mchezo kwa ajili ya usalama wa hakufanyiwa foul yes lakini hata wao wamebabuliwa na mimi sidhani hata wao kama tunapaswa tuna kumlaumu no wao wakaucheza mpira yani unasema mpira eh, ah. Yaani wakati firimbi yani huyu kasha dondoka yeah. wao ndio yuko kwenye tension ya kupiga mpira. Na hapa kwepo na firimbi ya uh, ya foul. Yeah, foul. Hapa kwepo na firimbi ya foul. Hmm. Unaona eh? Labda pengine wao wakiungwa anatakiwa kwenda na ku na ku na ku please. Kitu ambacho na sina uhakika uh, mpira kweli uli ulimbagua vibaya kichwa. Yeah. Yes, yes. Yeah. Kwa hiyo ni maumuzi sahihi kabisa aliyechukua maumuzi hapa kusimamisha. Oh, oh, hii clip inaendelea. Tunaweza tukaiendeleza tukaona kinachoendelea ni nini? Tu ndo hapa imeishia hapa. Okay. Baada hapa waliingia watu wa first aid walikuja. Wao ni mtu muungwana sana. Alienda kumnani? Uh, Hawezi. Ali, kum, alienda kum, 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 pale. Yeah. Okay. Tunakuja wao ni mtu muungwana sana. Mungalo. <coughs> Itizama ifa vizuri. Ilikuwa nafuatia mchezo. Hasa bado tunaandika ngapi? Mm, chache sana. Nadhani hazidhidi kumi. Zina ntosha nyingi. Uh, nyingi. Tano, tano. Tano vipi? Zitatosha pia. Tatu. Ah, zitosha. Ah, tatu. Tatu tu. Azitoshi. Tujitahidi, tumekuja kutosha. Tatu zinatosha. Kila Chris, kitu, ah. vitu vyangu hivi kazi eh? unajaribu au? Oh? Ah, ah, nimekupa eh. ah, uji nafasi. Ndio. <coughs> Hii unamhukumu vipi? E! Chris Mugalo. Unahukumu vipi hii tukio hili? 
kasi tumechelewa lakini tukio mu, muhimu sana hili. Hatujachelewa hata kidogo kaka. Ah ni madhambi. Mboga ile wamepush kwanza. Foul sahihi kabisa Ndiyo. assistant referee. Eh. Sawa eh? <laughs> Lakini kitendo cha kumkanyaga eh. is it a red card au it's a yellow card? Ah. Hapa muamuzi kuna criteria anazitazama. Anazitazama. Aliona hii tukio vizuri zaidi? Muamuzi msaidizi. Muamuzi msaidizi. Sawa eh? Mwamuzi hayuko sehemu yote hapa karibu. Kabisa. Sawa. Mm. Pushing kaiona mwamuzi msaidizi. Ndiyo. Na kitendo cha kukanyagwa kia kaona mwamuzi msaidizi. Hata kitendo cha kukanyagwa. Mimi nataka huku sasa kwenye kukanyaga huku. Mm. Ana, anaruka mm. kutaka kumkwepa wakati akiwa anamtizama assistant referee. referee. Na huku uh, beki wa mlandege alishalala yombo akiwa ana bizingita mm. anaenda sehemu mugu alionaenda kutua so kwenye incident kama hii tunaangalia sina je alikusudia kumkanyaga au ni kutokana na motion ninavyoona mimi yeah. ni unavyo mimi mm. chris mushimba mugalo mm -hmm. alianza kutazama sehemu anayokwenda kukanyaga ndio kisha ndo akamtazama muamuzi so, okay ukirudia hiyo clip utaona Sawa. Mugalo alitazama sehemu anapokwenda yeah. kukanyaga kwanza. Yeah. Yeah. Eh. Kisha ndo akamtazama. Unaona hapo anapoanza kutazama chini? chini. Unaona eh? Sasa anapoangalia chini. Eh. Anaangalia sehemu ambayo atakanyaga. Huyu mchezaji? Eh, ipeleke na, na mguu aliokanyaga ni huu, sio huu uliokuwa juu. Ah, wajuu, wajuu waju ndo waju unakanyaga. Eh. Eh. Okay. Okay. Waju ndo unakanyaga. Okay. Okay. Sawa. Yeah. Bado anatazama chini Mugalo. Bado yes, anatazama yes, chini. Yes, 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 ah, yes, yes. Hapa bwana. Yes. <laughs> alienda kumkanyaga ya sawa sawa nakubaliana na wewe kwa hiyo hapa mugalu mm. alistahili kuonyesha kadi ya njano kaka kadi ya njano kwa nini uh, ni foul iliyotokea kwenye motion so kwamba ameenda uh, kum foul inayotokea kwenye motion kwenye motion kwa mfano uh, yeye alikuwa kwenye harakati ya kutaka kumruka huyu defender Alafu na defender ana biringita kuelekea kule okay. kule. Sawa, ingekuwa nyekundu pengine uh, ingelikuwa Muga aliomeshapewa kadi mbili uh, kadi ya pia ya, ya kwanza. Ya njano ya kwanza okay. hii ingekuwa Sawa. ya pili. Dakika hapa hii na dakika moja imebaki. Dakika moja imebaki. Moja tu. Moja tu. Moja tu. Chagua moja kati ya hizo tatu ambao nahisi tunakwenda kumalizia nao kipyenga. Hii muhimu sana. Sawa. <coughs> hii muhimu sana. Mm kwa sababu ili iliza tuzingetezeka kiporo uh, alhamisi ijayo pana pa majalo Mwenyezi Mungu hii hapa ah. kitendo cha kuonyesha kadi kwa inonga ndio ni kwa sababu gani ali, 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 alienda akakita nadhani ameenda amemsukuma sio kukita afu ndo kasukuma kitendo cha kusukuma tu. Hebu tuone vizuri. Yeye kweli amechezewa foul. Iache tuone. Kweli amechezewa foul. E, na hii ni mara ya pili. Sasa hii ni foul ya tatu ya mchezaji e, bora. Eh inonga e, ambayo ninayo hapa. Ndio. Sawa eh? Irudisha nyuma kidogo kazi. Here. Tuone ino, inonga anachoenda kukifanya hapo. <coughs> Ameenda chini. Kajiangalia kidogo. Yeah. Kapush. Ali Inonga ukimona alienda kutaka kuchukua mpira. Jamaa alivyoachia yeye ndo akaamua kumsukuma. Mm. This is unsporting behavior. Hapa mwamuzi alitakiwa kuonyesha kadi za njano wachezaji wote wawili. Oh, yeah. Kwa nini uh, jezi namba 4 alitakiwa kuonyesha kadi ya njano kwa sababu ya foul aliyocheza. <coughs> Kazi so, Inonga amesha amesha ameshapatiwa kadi ya njano kama hii na akapatiwa nyekundu. Dhidi ya Coastal Union. Shehe na kumbuka. Dhidi ya Coastal Union. Ni mtu, labda nisema hivi ni mtu ambaye anatakiwa ajaribu ku kuhimili jazba. Apatiwe hizi clip azitazama. Azitazama. Yeah. Yeah. Kisha apatiwe seminar elekezi. Kwa hiyo unamwagiza Ahmed Ali au? Eh, 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 sawa ndio, sina msemaji wa Simba. 
Eh bana semaji la nchi. <laughs> Tunakuagiza inonga mkachezi clip alafu azichukue. Ah kufikia hapa ndio mwisho kipianga cha mwisho siku ya leo. Lakini swali letu kama ambavyo tumeuliza na tutaleka pia kwenye kurasa za mitandao yetu ya kijamii. Kwa sasa muda umekuwa sio rafiki sana. Mimi naitwa Hassan Ahmed mwanzangu ni Osman Kazi hadi wakati mwingine tena. Alamsi.